Nak tahu macam mana nak membeli S&P 500 yang patut cari ah dan juga stok-stok US menggunakan Rakuten Trade full tutorial ini bakal bongkar semuanya step by step. So guys, make sure tengok video ini sampai habis. Dah ada selitkan QR code duit free yang korang boleh claim. Duit free tersebut menggunakan apps Bybit. Tapi QR code ni khaslah kepada mereka yang daftar Bybit guna link daus. So jom kita pergi ke Rakuten. So guys, first kali korang perlu daftar Rakuten Trade menggunakan link yang dah letakkan di dalam description. Korang boleh dapat RT point di mana sangat-sangat financial lah untuk kurangkan fees yang perlu korang bayar nanti. And then korang just settlekan je KYC tu macam biasanya isi-isi nama tu kan ambil gambar semua. Sangat-sangat mudah sangat-sangat simple saja sebenarnya. And then guys inilah yang bakal korang nampak nanti ini dia punya interface lah di dalam Rakuten Trade. Jadi dah akan pakai cash upfront maknanya pakai duit cash lah kita tak pakai majin-majin ni semua. So nampak kita ada bursa Malaysia dan juga foreign market iaitu US. So korang boleh nampak sekarang kita ada dua currency ada MYR, HKD dan juga US SD. Jadi dalam video ni kita nak beli S&P 500 yang patut syariah kan. Tapi sebelum korang nak membeli, korang kena deposit duit dulu lah kan. Jadi macam mana nak deposit? Don't worry. Cara yang sangat simple. Tekan my account di sini and then nampak cash deposit di sini and then pilih berapa banyak yang korang nak deposit. So Dao akan deposit RM500 ke dalam cash up front. And then semasa korang register tadi, korang perlu pilih account bank di mana satu account bank tu sajalah yang akan menjadi satu satunya account bank masuk dan juga keluar. Even bank lain pun, nama korang sama tak boleh. Satu bank. Kalau anda pakai CMB kau akan start lah CIMB bila kau nak guna aku tentrate ni. Jadi dah dah masukkan deposit amount dah just tekan proceed. Okay and now sekarang korang just perlu buat saja online banking macam korang bayar dekat Shopee ataupun Lazada itu semua. Saya tahu korang boleh buat benda ni. Simple. Okay dah siap kita tekan return. And tara guys you successfully transferred RM500 into your account. Happy trading and don't forget you will earn RT point whenever you trade with us. So tara guys korang nampak kita punya current cash balance telah pun meningkat kepada RM558. So apa lagi tinggal guys kita nak tinggal belilah saham US ni kan so untuk beli saham S&P 500 yang patut syariah tekan atas sini kita nak search SP US so ini adalah fund ETF yang patut syariah jadi korang nampak kat sini S&P 500 syariah ETF patut syariah lah kan so apa yang korang perlu buat adalah tekan saja buy di sini and then saya akan beli cash upfront tekan buy and then ha, yang ni yang padu guys sebenarnya sebab apa sebab di dalam Rakuten kita dah ada fractional share di mana modal kecil pun boleh beli guys 0.01 USD boleh no problem. Jadi kalau korang nak kira kan, berapa banyak modal yang korang kena ada? 3539 ha, kita akan darabkan dengan 0.01 lah. Kita nak tengok berapa harga. Lebih kurang 35 sen USD. So mana 35 sen USD, korang ada duit tu, korang dah boleh beli lah. Tapi rugi tak boleh, tak boleh sebenarnya sebab korang kena bayar fee mahal. Fee RM2 sebenarnya. Tapi pasal bab fee nanti, jadi sekarang ni kan, dah ada 117 USD dan dah nak guna semula untuk membeli S&P Fund yang patut syariah ni. So kita akan bahagilah. Kita tengok 117 bahagikan dengan 35 Daus boleh membeli lebih kurang 3.3 unit ha, Tapi Daus akan beli 3.2 unit lah Nak bagi ada extra duit sikit And then ada GTD dan juga D So Daus akan pilih D Bermaksud kita punya limit order ni akan berkekalan Akan valid sampai hujung hari Kalau GTD ni sampai setara yang kita set lah Mana kalau kita set selama-lamanya Dia akan macam tu lah selama-lamanya Jadi Daus akan tekan klik ni Supaya dia akan guna RT point Untuk menjadikan lebih murah Kita punya fee nanti And then Daus masukkan trading pin Daus And then tekan sahaja submit Jadi korang perasan Daus pilih currency MOI dah tak convert menjadi USD sebab apa? sebab tentang fee juga jadi kita dah tekan tadi your order has been submitted successfully so kita tak nampak kita tak tahulah apa yang dia cakap tu kan anda tekan view order status dah fill ke belum? ok so nampaknya kita punya order dah match lah telah pun di fill so kita tekan kat trade history ini ha, jadi kalau kita tengok kat ujung ni dia kata dah match maknanya order dah fill memang sangat-sangat liquid lah sebenarnya laju juga sebenarnya so kalau kita lihat dashboard ha, dia dah berubah daripada cash tadi pergi ke share dia tambah lah sikit share ni cash ni ada lagi tapi still pending lah saya rasa ha, nampak ni buy match it 546 Daus hanya tinggal RM12 saja dalam account Daus so kalau kita nak tengok stock kita tadi korang tekan kat my portfolio atas sini and then tukar dekat sini berusaha Malaysia menjadi US market ha, jadi korang dah nampak Daus dah ada dua iaitu SFP Fund yang patut syariah dan juga Nvidia Corporation Nvidia lah kan jadi korang nampak sebenarnya kita dah untung guys sebenarnya 14 sen tanpa kita sedari tapi kalau tolak fee mahal lah juga sebenarnya so apa yang korang perlu buat sekarang just tunggu sajalah sampai dia naik and then korang rasa dah untung banyak kan korang dah untung 20% 30% korang dah puas hati and korang sell and then withdraw saja. jadi kalau korang nak tengok tentang berapa banyak fee yang perlu korang bayar korang tekan kat order status ini and then pilih trade history ha, macam daun tadi baru beli dia tak keluar dia kena tunggu esok malam ataupun dah tutup hari tu senang cerita korang tunggu esok lah baru korang akan nampak berapa banyak brokerage fee iaitu daun kena singgit minimum lah singgit dan juga ada charges singgit so singgit tambah singgit fee nya adalah RM2 so daun dapat 
lebih kurang RM28 lah tapi kena bayar RM30 untuk cover dua fee ni jadi korang akan nampak trade yang ini akan pindah daripada order ni pergi ke dalam trade history ya. sekarang belum lagi nanti kat sini dia akan hilang jadi mungkin korang tertanya kenapalah dah wasit beli S&P 500 ni kan so antara sebabnya dia punya return adalah sangat-sangat ok sangat-sangat padu lah bagi Daus and then in some way dia diversify juga kepada 500 company yang terbesar bermaksud kita tak handpick jadi risiko untuk kita lose everything tu quite low lah dengan melabur dalam S&P 500 dan kita memilih the winners and korang boleh nampak dekat sini annualized 10 year return berdasarkan 10 tahun lepas average return yang kita dapat adalah 12% setahun ha, ini yang dah terjadilah yang dah berlaku sepanjang 10 tahun maknanya dalam masa 10 tahun setiap tahun dapat nah 12% tahun kedua nah 12% lagi tahun ketiga nah 12% lagi sampailah 10 tahun ha, tapi macam biasalah ada masa jatuh ada masa naik tapi bila dah in long term 10 tahun selama 10 tahun average adalah 12% so kalau kita faktorkan inflasi 2% jadi kita punya bersih lebih kurang 10% setahun so kalau Dao Dao memang sangat suka lah S&P 500 ni ok jadi Dao dah yakin dalam S&P 500 Dao dah invest lepas tu tiba-tiba untung banyak guys macam nak sell so nak sell di dalam Rakuten Trade ni sangat mudah korang tekan kat My Portfolio ini pilih US Market and Dao nak sell lah Nvidia Corporation ni kan ha, yang ni kan baru beli tadi so Dao tak tahulah boleh sell terus ke tak jadi Nvidia ni dah lama so kita boleh sell jadi Dao akan tekan sell di sini so Dao akan tekan max Dao pun hanya ada 0.01 saja saham and then kita akan parking lah harga di sini and then kita akan use RT skip confirmation validity ni suka hatilah nak pilih date ataupun ni and then dah tekan je submit ok dah submit so tekan view order status Ha masa kat sini dia masih lagi berada dalam acknowledge maknanya order kita tak fill lagi belum lagi possibility untuk korang alami benda yang sama macam saya ni pun adalah maybe saya luck dapat terus smash ni kan liquidity tinggi untuk Nvidia ni masih lagi acknowledge ok jadi bila kita simpan buy sell buy sell ni ada fee guys buy ada fee sell ada fee tapi sebenarnya walaupun korang dengar fee singgit singgit ni kan sebenarnya sangat-sangat murah lah compare dengan zaman dulu ini memang mind blowing murah gila jadi sebenarnya korang dah boleh nampak lah tadi korang nak beli S&P 500 0.01 unit pun boleh 30 sen USD saja boleh guys tapi korang sangat rugi lah daripada segi fees sangat-sangat rugi bayar fee selok-eloknya better lah kalau korang nak pump sekali pump di dalam wah invest ni better RM200 ke atas sebab fee yang korang kena bayar minimum RM2 paling rendah so kalau RM2 dengan bermodalkan 200% fee yang perlu korang bayar adalah 1% anda kata korang just deposit RM100 saja fee yang korang kena adalah 2% daripada korang punya modal ha, jadi lagi banyak duit korang lagi rendah lah fee ha, tapi dah ada step-step dia so kalau kita tengok berdasarkan website Raku Tentra ini pembelian yang bernilai bawah RM700 fee ni adalah 1% ataupun minimum RM1 so di antara RM700 ke RM10,000 kena bayar fee RM9 and then lebih daripada RM10,000 kena 0.1% daripada trading fee ha, ini semua kita cerita trading dalam RM1 maknanya kita trading dalam RM1 pergi beli bursa ataupun US tapi anda kata korang convert menjadi USD ha, di sinilah fee akan meningkat menjadi 1.88 US dollar kira cincai RM8 lah fee kan tadi kat sini RM1 je ha, sini RM8 tapi sebenarnya ada strategi lah sebenarnya jadi di sini gambar ni saya ambil daripada Z Invest dia cerita di bawah RM700 adalah lebih optimum untuk korang membeli saham-saham US menggunakan duit ringgit dan anda kata korang punya pembelian lebih daripada RM700 korang akan nampak merah di sini bermaksud membeli dalam USD lebih murah ha, tapi ni tak ambil kira spread daripada penukaran ringgit kepada MYR tapi kalau bagi Daus pakai je MYR tak payah pakai USD lah sebenarnya dah campur spread MYR ke USD and then USD ke MYR sebenarnya kita tak mengalami merah lah kita still hitam-hitam macam ni jadi itu adalah untuk Malaysia punya stock untuk US pun ada banyak sangat lah ada regulatory fee ataupun stamp duty ha, nampak lah yang inilah yang saya kena bayar tadi iaitu kena bayar singgit for every 1000 and then ada pula America depository receipt so memang korang boleh nampak lah untuk brokerage fee tadi minimum singgit untuk others fee pun singgit so korang trade sekali je terus kena RM2 minimum fee and macam biasa lagi besar modal korang lagi banyak lah fee yang perlu dibayar simple je walaupun saya duk sebut fee 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 kan korang pun dengar duit 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 mahal kan tapi walaupun begitu fee yang korang kena ni adalah sekali saja di mana kalau korang melabur ke dalam robot advisor ke apa-apa yang lain lah kan korang perlu membayar fee 0.79% setahun which is setiap tahun korang kena berbanding dengan Rakuten Trade korang kena bayar sekali je and then kalau korang hodl selama 30 tahun korang perlu bayar fee sekali tapi berbeza dengan Y Invest ataupun mana-mana lah platform robot advisor yang kita minta tolong orang lain 
investkan duit untuk kita korang kena bayar setiap tahun kalau 30 tahun korang melabur 30 kali lah korang kena bayar fee tahunan tersebut ha, tapi why invest ni dia charge setiap bulan lah tapi rate tetap rate setahun yang ini so bila kita compare kan memang beli sekali lebih murah lah berbanding kena fee sebanyak 30 kali walaupun kita nampak 0.79% je yes lebih rendah tapi bila dah 30 kali tu fikir logik lah kan sebesi yang kena bayar fee 2 kali ini buy sell ni lebih rendah ha, tapi sebenarnya ini ikut strategi masing-masing dan guys korang anggap lah kita dah berjaya match ni kan dah berjaya sell tapi walaupun korang dah berjaya sell duit korang tu tak akan terus ada di dalam korang punya wallet ni korang kena tunggu at least touch saya 2 hari bekerja barulah duit tu berada dalam korang punya wallet dan korang boleh withdraw maknanya senang cerita korang kena tunggu 2 hari lah baru boleh withdraw duit korang dan actually sebenarnya banyaklah saham-saham yang korang boleh beli korang boleh beli Apple di dalam Rakuten Trade ni just saja Apple ha, dia akan keluar seakan-akan ini Apple anda korang tekan buy and then pilih berapa banyak kuantiti 0.01 ini sebenarnya game changer guys korang pergilah mana-mana broker pun Rakuten Trade je ada yang sekarang ni M plus Global tak ada Mumu tak ada ni ada pun IBKR lah ha, tapi IBKR susah nak deposit kena pakai wise yang ni korang boleh deposit pakai bank Malaysia je guys pakai ringgit saja trade pun pakai ringgit saja memang sangat-sangat padu lah buat masa sekarang Rakuten Trade fee pun murah guys and then korang rasa saja MACD pun boleh ha, keluar MACD tekan lah buy ha, pilih lah 0.01 ataupun saya elok-elok ni better lah RM200 ke atas kita nak fee rendah guys jadi dah upur RM200 tu pun bukan sebab apa sebab kalau kita ikut medium wage di dalam Malaysia gaji yang paling average lah paling cantik nombor average adalah median iaitu RM2,424 lah gaji orang Malaysia mana kalau korang tanya orang randomly dalam orang Malaysia ni most probably gaji mereka adalah RM2,424 so kalau kita ikut formula budgeting yang paling famous dalam dunia iaitu the 50-30-20 budget rule 20% ni akan pergi kepada saving lah di mana first kali korang kena settlekan emergency fund and then settlekan hutang-hutang-hutang especially hutang yang interest tinggi seperti kali card and then barulah korang boleh investing macam yang saya buat tadi itu adalah seelok-eloknya susunan ok jadi kita nak tengok lah berapa yang sepatutnya kita invest dengan gaji media ni kan so kita akan ambil 20% tadi darahkan dengan 2424 berapa amount yang patut kita invest setiap bulan jadi amount ni adalah RM484 memang boleh lah sebenarnya inilah yang terbaik sekali lah yang paling simple lah sebenarnya RM400 korang kena invest setiap bulan andai kata korang settlekan lah yang semua ni jadi kita nak tengok lah berdasarkan medium wage gaji paling average and then strategi budget rule 20% ni kita akan tengok berapa banyak yang kita boleh ada dengan melabur ke dalam SP500 patut syarat yang tadi dengan return 12% ni ha, kita dah belajar kau-kau kan jadi kita nak cubalah implementasi nak tengok apa je yang kita boleh dapat dengan benda semua kan jadi kita akan kira dengan interest rate 12% kan eh, tapi tak apalah kita anggap inflasi kan 2% setiap tahun average so kita letak 10% je tak akan invest selama 30 tahun and then kita akan masuk 484 tadi and then kita akan buatlah annual deposit increase banyak 2% kita kira guys berapa yang korang akan ada setelah 30 tahun and jawapannya tada korang bakal menjadi jutawan guys jutawan dengan hanya pam 20% daripada korang punya gaji ke dalam S&P 500 ha, tapi tak garanti lah siapa boleh predict di future kan ha, tapi berdasarkan past performance inilah yang korang akan dapat jadi sebenarnya korang boleh nampak pada tahun ke-9 korang punya return lebih tinggi daripada amount duit yang korang deposit contoh pada waktu ini korang deposit lebih kurang RM500 tapi dividen yang korang dapat lebih kurang RM600 ke RM700 sebulan ha, jadi dia dah tinggalkan lah pada tahun ke-9 return yang korang dapat dah tinggalkan duit yang korang deposit so maybe korang tak nampak ha, ini adalah graf dia awal-awal memang tidak nampak banyak beza guys memang korang duk pam-pam-pam duit return check on je tapi bila dah tahun ke-15 korang punya return dah sama level dengan duit yang korang deposit and then the rest is history korang boleh nampak yang orange ni korang punya profit profit korang jauh meninggalkan modal yang korang masukkan itulah the power of compound interest memang sangat-sangat hebat so guys itu sajalah sharing daus tentang pelaburan saham-saham US ataupun S&P 500 yang patut syariah di dalam Rakuten Trade di mana tajuk video kita hari ini telah pun dipilih oleh kita punya audience ni di dalam channel telegram kita di mana kita telah pun membuat voting pilih tajuk apa yang korang nak dan inilah hasilnya video ini adalah pemenangnya guys dan kita telah pun menunaikan janji kita kepada mereka so guys kalau korang nak juga menjadi director ataupun penentu arah channel ini korang nak konten apa korang kena join lah channel telegram daus ini dan korang sendiri boleh decide apakah konten-konten yang seterusnya bakal kita buat so guys kalau korang berminat nak daftar Rakuten Trade korang boleh daftarlah Rakuten guna link yang dah letakkan di dalam description dan juga komen dan sudah pasti dah nak minta tolong korang semua tolong tekan button like dan juga button subscribe untuk push YouTube algorithm untuk share lah video ini kepada lebih ramai orang di luar sana and guys thank you semua for watching kita jumpa lagi pada video akan datang ciao